இனி பாஜகவுக்கு நோ சிவசேனா சிவசேனா எம்பியான சஞ்சய் ராவத் பேட்டியளித்தார் சிவசேனாவுக்கு முதல்வர் பதவி தர ஒப்புக்கொண்டால் பாஜக உடனான கூட்டணியை தொடர்வீர்களா என கேட்கப்பட்டது அதற்கு பதிலளித்த அவர் அதற்கான நேரம் முடிந்துவிட்டது இந்திரலோக பதவியை தருவதாக இருந்தாலும் பாஜகவுடன் கூட்டணியை இனி தொடரும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என்றார் சிவசேனா தேசியவாத காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு மகாராஷ்டிர விகாஸ் அகாதி என பெயரிடப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு மும்பையில் நடக்கும் ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது ராமருக்கு உதவியவர்களுக்கும் கோவில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய கோவா மாநில கவர்னர் சத்யபால் மாலிக் அயோத்தியில் பிரம்மாண்ட ராமர் கோவில் கட்டப்பட உள்ளது ராமருக்கு உதவிய கீவத் மற்றும் சபரியின் சிலைகளும் ராம தர்பாரில் இடம்பெற வேண்டும் என மக்கள் சிலர் கோரிக்கை வைத்துள்ளதை நான் கேட்டேன் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுவதற்காக ட்ரஸ்ட் அமைக்கப்படும் நாளில் ராமருடன் உண்மைக்காக போராடியவர்களின் சிலைகளையும் அங்கு நிறுவ வேண்டும் என வலியுறுத்தி நான் கடிதம் எழுதுவேன் அப்படி அமைப்பதுதான் உண்மையான இந்தியா என்றார் பிரதமரின் விமான செலவு இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் பிரதமரின் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விமான பயணத்திற்காக செலவு குறித்த கேள்விக்கு மத்திய வெளியுறவு விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர் முரளிதரன் ராஜ்யசபாவில் எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்தார் அதில் இரண்டாயிரத்து பதினாறு பதினேழாம் நிதியாண்டில் பிரதமரின் வெளிநாட்டு பயணத்திற்காக விமான செலவு எழுபத்தி ஆறு புள்ளி இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாயும் இரண்டாயிரத்து பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டில் தொன்னூற்று ஒன்பது புள்ளி முப்பத்தி இரண்டு கோடியும் செலவிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டில் எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி தொன்னூற்று ஒரு கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை இந்திய அரசு கொள்கையின்படி விவிஐபிக்கள் மற்றும் விஐபிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் இந்திய விமானப்படையின் விமானங்கள் அல்லது ஹெலிகாப்டர்களில் பிரதமருக்கு அரசு முறை பயணங்களுக்கு கட்டணம் ஏதும் செலுத்தப்படுவதில்லை விமானப்படை விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்களை பிரதமர் இலவசமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பூஜைகள் செய்து சாமி நகை அபேஸ் ஐதராபாத்தின் முக்கிய வணிகப் பகுதியாக விளங்குவது அபிதிஸ் இங்குள்ள துர்கா பவனி கோவிலில் நவம்பர் இருபதாம் தேதி அம்மனுக்கு வெள்ளி கிரீடம் அணிவிக்கப்பட்டிருந்தது அன்று கோவிலுக்கு வந்த மர்ம நபர் ஒருவர் வெகு நேரமாக அம்மன் முன் பூஜைகள் செய்தார் தோப்பு கரணமிட்டும் கன்னத்தில் போட்டுக்கொண்டும் பல முறை சாமி கும்பிட்டார் பிறகு யாரும் கவனிக்காத நேரத்தில் வெள்ளி கிரீடத்தை தனது ஆடையில் மறைத்து திருடிச் சென்றார் கிரீடத்தின் மதிப்பு பத்தாயிரம் ரூபாய் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவை ஆராய்ந்த போது புரோகிதர்களோ பக்தர்களோ யாரும் இல்லாத நேரத்தில் திருடன் கிரீடத்தை ஆடையில் மறைத்து எடுத்துச் சென்றது தெரியவந்துள்ளது விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறும் பங்களாதேஷ் இந்தியா வந்துள்ள வங்கதேச அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது இரு அணிகள் மோதும் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் இந்திய மண்ணில் முதன்முறையாக பகலிரவு போட்டியாக கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது டாஸ் வென்ற வங்கதேச அணி கேப்டன் மோமினுல் ஹக் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார் ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து விக்கெட்டுகள் சரிய தொடங்கின முதல் செஷன் முடிவில் வங்கதேச அணி எழுபத்தி மூன்று ரன்களுக்கு ஆறு விக்கெட்டுகளை இழந்து விளையாடி வருகிறது